Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Kung napanood nyo or sana napanood nyo itong dalawa, madali na lang sa inyo itong pangatlo at pangapat natin. One half, basahin na natin, one half of the number is 48, find the two-third of the number. 105 is 75% of what number? Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo ma-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, ito na lang sa free reviewers managed by Leonalyn. Pero kung naghanap kayo ng mga libring printable na reviewers, direkta na lang kayong pumunta sa files ng FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, one half of the number is 48. Isayin natin. Kupiahin si one half of the number or of a number, let n para sa number na yan. Ang of multiplication. Ang is equal yan siya, 48. Bago natin masagot ito, kailangan natin hanapin muna yung value ni n dito. Now, para ma-isolate natin si n, since itong one-half ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon yan sa 48. So, i-keep na si n, 48 divided by one-half, kopyahin lang si 48, division of fraction tayo. Itong division maging multiplication, reciprocal ni one-half, that is 2 over 1. Always remember na lahat ng mga whole numbers meron yung automatic na 1 na denominator. So, pwede mo nang i-ignore kasi pareho naman yung puro lang yan, 1. So, i-multiply mo lang si 48 at saka si 2. 48 times 2 and that is 96. Now, another way. Isa pang paraan. 1 half of multiplication, di ba, of n. One half of n ay pwede namang ganyan. n over 2. Pariho lang yan sa one half times n. So, n over 2 is equal 48. Para ma-isolate yung n, para makuha natin yung value ni n. Since si 2 ay pang-divide sa n, Kapag ma-transfer, pang-multiply na siya sa 48. So, 48 divided by 2 and that is 96. So, ngayon, meron na tayong value nitong n natin. Find 2 third, 2 third, ang of multiplication, 2 third ito. So, ang of multiplication, let n para sa number na yan. Pero meron na tayong value which is 96. I-multiply lang natin yan. Isang paraan sa pag-multiply nito, instead na yung numerator yung i-multiply natin dyan, pwede namang 96 divided by 3, kasi mas madali siya. 96 divided by 3, and this is 32. So, yan ang i-multiply natin sa 2, and this is 64. Yan na yung sagot. Isa pang paraan. 2 third times 96. Lahat ng mga whole number mayroon yung automatic na 1. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. 2 times 96, and that is 192. Tapos yung denominator, 3 times 1, and this is 3. 192 divided by 3, and this is 64. So therefore, ang sagot dito ay 64. Next, 105 is 75% of what number? Let's solve this in two ways. Don't muna tayo sa yung triangle na percentage, rate at yung base. Kung percentage ang hinahanap, bali, i-multiply mo lang itong rate at saka si base. So, i-multiply mo lang yung dalawa. Kung si rate naman ang hinahanap, itong rate na ito ang hinahanap, 
Bali, ito ay i-divide mo lang. Si percentage divided by base. So, ganun din kung si base ang hinahanap. Wait. Kung ito namang base ang hinahanap, ito naman yung i-divide natin. Percentage divided by rate. Now, ang tanong kung saan dyan ang percentage at saan dyan yung rate. Ito yung percentage. Ito yung rate. Ang rate, yan yung my person sign or yung fraction form. At ito naman, yan yung base. So, obviously, ang hinahanap natin ay yung base. So, base, ito yung hinahanap natin. Percentage ay 105, i-divide natin sa 75%. So, paano ba yan? Yung 75% natin, gawin natin decimal. Mag-move lang tayo twice to the left side, 1, 2. So, nandyan yung decimal. So, this is 0.75. Lagyan ng 0 before dito para klaro yung decimal. So, ngayon, 105 divided by 0.75. Kung isa-isahin natin yan, paano mag-divide ito tayo? 105 divided by 0.75. Lahat ng mga divisor, kailangan, nat kailangan natin gawin itong uh, whole number. So, i-move ulit natin dito sa right side. 1, 2, twice yan. So, dito rin sa loob, twice din tayo mag-move ng decimal. 1, 2, at yan ay align sa taas. Pero yung space, lagyan ng zero. In other words, ito ay 75 at yung nasa loob ay 10,500 na. So ngayon, dito tayo sa so 105, ilang 75 yan, isa lang. So 75. I-minus natin ito. So this is 30. Drop natin yung isang zero. 300. Ilang 75 ba yan? Obviously, 4. 4 times 75, and that is 300. Meron pang isang zero, so kopyahin mo na lang sa taas. Therefore, ang sagot dito ay 140. Now, let's do solution number 2. So, isa pang way sa pag-solve nito, yung lagi kong ginagawa. Kopyahin itong 105. Ang is equal yan siya. Kopyahin si 75%. Ang of multiplication, what number? Let n be that number. Now, itong 105, kopyahin muna natin si 75%, that is 0.75. Para pala sa detalye kung paano from percent to decimal, pwede yung isulat percent, decimal, tapos idugtong yung lunalin para mas madaling masort out. Para sa detalye kung paano mag-convert from percent to decimal. Now, kopyahin natin yung N. Bali, multiply natin sa N. So, ang hinahanap natin yung value ni N. Now, since 0.75 ay pang-multiply sa N kapag matransfer, kasi kailangan natin i-isolate itong N. Kapag matransfer sa kabila, since pang-multiply siya, pang-divide na ngayon siya sa 105. So, 105 divided by 0.75 equals N. Ito ay na-solve na natin, which is equal to 104. So, therefore, yan na yung sagot. Thank you for watching and all I hope meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.